നമസ്കാരം മാത്സ് റോസ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ തേർഡ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലെ എക്സർസൈസ് ആണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് നൗ ട്രൈ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ഡ്രോ എ ലൈൻ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് പോയിന്റ് ഡ്രോ ആൻ അപ്രൈറ്റ് ലൈൻ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഹൈ From the right end point, draw an upright line 4 cm high. Join the top ends of these lines. Question is, draw a 6 cm line. 6 cm line is very clear. From the left end point, draw an upright line 3 cm high. Left end point is an upright line. That is the length of 3 cm high. From the right end point, draw an upright line 4 cm high. Right end point is an upright line. That is the line is 4 cm high. Join the top ends of these lines. We will join the upright lines in the top end points. So, we will join the 6 cm length of the line. ലൈൻ വരച്ചു ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് താഴെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് എൻ പോയിന്റ് ഡ്രോ ആൻ അപ്രൈറ്റ് ലൈൻ ലെഫ്റ്റ് എൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ എൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അപ്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കാം അതിൻ്റെ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കോർണർ ലെഫ്റ്റ് എൻ പോയിന്റിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം അതുപോലെ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ബോട്ടം എഡ്ജ് നമ്മുടെ ലൈനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈ ഹൈറ്റിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മെഷർമെൻ്റ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അപ്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് നമുക്കിവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഇനി റൈറ്റ് എൻ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും അപ്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കോർണർ റൈറ്റ് എൻ പോയിൻ്റിൽ ചേർത്ത് വെച്ചു അതുപോലെ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ബോട്ടം എഡ്ജ് നമ്മുടെ ലൈനുമായിട്ടും ചേർന്നിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കണ്ട ഒരു ഫോർ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ചേർത്ത് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ റെഡിയായി എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡ്രോ എ ലൈൻ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ആൻഡ് ഫ്രം ഈച്ച് എൻ പോയിൻ്റ് ഡ്രോ അപ്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ബോത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഹൈ അപ്പോൾ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ എൻ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നും അപ്രൈറ്റ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക രണ്ട് അപ്രൈറ്റ് ലൈൻസിനും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഹൈറ്റ് ഡ്രോ എ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ടോപ്പ് എൻസ് ഓഫ് ദീസ് ലൈൻസ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ടോപ്പ് എൻസ് നമ്മൾ വരച്ച അപ്രൈറ്റ് ലൈൻസിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻസ് ചേർത്ത് ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുക ലൈൻ വരയ്ക്കുക മെഷർ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിന് നമുക്ക് സ്കെയിലെടുത്ത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കെയിലിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഒന്നും എഴുതാത്ത ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ എന്ന് എഴുതിയെടുത്തെത്തുമ്പോൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി അപ്പോൾ ടു ഇലെത്തുമ്പോൾ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി അങ്ങനെ സെവനിലെത്തുമ്പോൾ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ണിൽ വണ്ണെന്ന് എഴുതിയ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റ് വരെ എടുക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള ലൈൻ വരച്ചു 
നമുക്കിവിടെ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റിൽ നിന്നും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ലൈനാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് എൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആദ്യം വരയ്ക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് താഴേക്ക് വരയ്ക്കാം കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി പോയി സെറ്റ് സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് വരയ്ക്കണം ഇവിടെ ഒരു വളവ് വന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ കുറച്ചങ്ങ് മാറി നിന്നു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അതിനെ കറക്റ്റാക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റായി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയറിനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം സ്ക്വയർ കോർണർ ഇവിടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ബോട്ടം എഡ്ജുമായിട്ടും ചേർത്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള രണ്ട് അപ്രൈറ്റ് ലൈൻസ് കിട്ടി രണ്ട് എൻ്റ് പോയിൻ്റിൽ നിന്നും അവിടെ നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വരച്ച അപ്രൈറ്റ് ലൈൻസിൻ്റെ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ചേർത്ത് വരച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഉണ്ടോ കറക്റ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചതുരമാണ് ചതു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വലാണ് ഇവിടെ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി ഇവിടെയും സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ഇതിന് എന്ത് പേര് പറയാം നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഇനി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫിഗർ യു ഗോട്ട് ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ലെങ്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും ലെങ്ത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും ബ്രെത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ ലെങ്ത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹിയർ ആർ സം തിങ്സ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ചില സാധനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് ആണ് ഇത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഇതൊക്കെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്ക് ഇതൊക്കെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ജോമെട്രി ബോക്സ് ഇതൊക്കെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതുപോലെ ടി വി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും മെഷർ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് സം സച്ച് ഓബ്ജെക്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അളന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ഓബ്ജെക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് ബുക്കിൽ എഴുതുക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹാവ് സെയിം ഓഫ് ലെങ്ത് റൈറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വട്ട് ക്യാൻ ബി സേ അബൌട്ട് ദ കോർണേഴ്സ് അതിൻ്റെ കോർണേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹാസ് സ്ക്വയർ കോർണേഴ്സ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് എല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും സ്ക്വയർ കോർണേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് തന്ന് ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ നാല് കോർണറും നമുക്കൊന്ന് സ്ക്വയർ കോർണറാണോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചു അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ക്വയർ കോർണറാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈ പോസ്റ്റ് കാർഡിൻ്റെ ബോട്ടം എഡ്ജും ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജും സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ എഡ്ജുമായിട്ട്
നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചാൽ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും സ്ക്വയർ കോർണർ ആണ് അതുപോലെ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നാല് കോർണറും സ്ക്വയർ കോർണർ ആണ് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നമ്മൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കാര്യം കൂടി പഠിച്ചു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നാല് കോർണേഴ്സും എങ്ങനെയുള്ളതാണ് സ്ക്വയർ കോർണർ ആണെന്ന് കൂടി പഠിച്ചു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ അറിയിപ്പുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 